നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപസ്മാരത്തിനുള്ള ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റം എംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ബി ആലപ്പാട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അസുഖം പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപസ്മാരം ഇളകി വീഴുന്നതും വായിലും ഒക്കെ ഒരു പാതയും ഒരേക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം തീർച്ചയായിട്ടും സൊസൈറ്റിയിലും എല്ലാവർക്കും പേടിയും അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ആൾക്കാർക്കും മടിയുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെ പക്ഷെ അത്രയും അതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ സർജറിക്ക് ഓപ്ഷനുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെ മറ്റേത് അസുഖത്തിനും പ്രഷറിനോ പ്രമേഹത്തിനോ നമ്മൾ മരുന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പോലെ അപസ്മാരകത്തിനും മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു വലിയ അളവ് വരെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് പിന്നെ ഈ വായിൽ നുരയും പതയും കൈയും കാലും ഇട്ടും അടിക്കുന്ന ആ ജനറലൈസ്ഡ് എപ്പിലപ്സി ഓർ മോട്ടോർ ഇവൻ്റ് ഇല്ലാതെയും മനുഷ്യർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അപസ്മാരകളുണ്ടാവും വെറുതെ ഒന്ന് നിന്ന് പോവുക സ്റ്റക്കായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തൊരു കോടൽ വരിക അപ്പോൾ അപസ്മാരകത്തിൻ്റെ രീതികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ കാണുന്ന വയലൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഫോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അല്ലാത്ത പല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മൈനർ സീഷേഴ്സും മേജർ സീഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ജനറലൈസ്ഡ് മോട്ടോർ ഇവൻസ് ഉണ്ടാവാം ഓർ ഫോക്കൽ സെൻസറി ഇവൻസ് ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു തരിപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അപസ്മാരങ്ങൾ പലതരമുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് ഗുളികകൾ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഗുളികകൾ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചികിത്സ നടത്തുകയും ചെയ്താൽ പലപ്പോഴും അത് ചികിത്സിച്ച് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഡോക്ടർ ഈ അപസ്മാരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഈ അസുഖം വരുന്നതിന് അതൊരു അപസ്മാരത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം കാരണമില്ലാതെ ഇഡിയോപ്പതിക് സീഷ്യസ് ആണ് കാരണമില്ലാതെ കാരണമില്ലാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാരണത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ പരിശോധനകൾ നടത്തിയ ശേഷമേ കാരണമില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ കാരണമില്ല എന്ന് ഒരു അപസ്മാരത്തിനെ ലേബൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ വർക്കപ്പ് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റോ ഒരു എപ്പിലപ്റ്റോളജിസ്റ്റോ ചെയ്ത ശേഷമേ നമ്മൾ കാരണമില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ കാരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് പലപ്പോഴും ട്യൂമറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാൽസ്യം സോഡിയം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംറ്റമാറ്റിക് സീഷേഴ്സായിട്ടും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്തരം അപസ്മാരങ്ങൾ ഒരു കാരണമില്ലാതെ വരുന്ന രോഗികളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എപ്പിലപ്സിയുടെ പ്രസക്തി തന്നെ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇ ജി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു കാരണം ഒരു ഫോക്കസ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ആ എപ്പിലപ്റ്റിക്ജനിക് ഫോക്കസ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് എപ്പിലപ്റ്റിക്ജനിക് സർജറി അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ പനി പനി വരുന്ന സമയത്ത് അപസ്മാരം വരുന്നു അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ 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 ആ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മകന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുണ്ട് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എബിലിറ്റി അപസ്മാരം ഉണ്ട് എന്ത് മരുന്നുകളാണ് കഴിക്കുന്നത് അത് ടിഗരത്ത് സിആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഒന്നും രാത്രി ഒന്നരയും ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല അതിനാ മരുന്നിന് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വേറെ മരുന്ന് വല്ലതും കഴിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കണ്ടോണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ഥലത്തില്ല പുള്ളി വിദേശത്ത് പോയി അത് സാരമില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണാം അതുകൊണ്ട് ആകാംക്ഷ പിടിക്കേണ്ട പ
സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം അവൻ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുളിക തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോട്ടെ വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നിരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പനി വരുമ്പോൾ അപസ്മാരം വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാം ചെറിയ കുറച്ച് ഫെബ്രുവരി സീഷ്യസ് ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് അതായത് പനി വരുമ്പോൾ അപസ്മാരം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആറു മാസം തൊട്ട് ആറു വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ കാലത്ത് ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം അപസ്മാരകങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ സമയം വരിക ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പോസിറ്റീവ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അടുപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായിട്ട് കാണുകയും മരുന്നുകൾ തുടരുകയും വേണം അതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം ഇതിനെല്ലാം ഒരു ചെറിയ ജനറ്റിക് ബേസിസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഫെബ്രായിൽ സീഷ്യേഴ്സ് അല്ലെ പ്രവോക്ട് സീഷ്യേഴ്സ് പനി വന്നിട്ട് വരുന്ന അപസ്മാരകത്താണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം അപസ്മാരകം ആ അപസ്മാരകം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പോയാൽ ഒരു വലിയ അളവ് വരെ അത് കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യൽ സീഷ്യേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ഫെബ്രായിൽ സീഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ കാണുകയും ഡോക്ടറെ കാണുകയും മരുന്ന് കഴിക്കുകയും വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കാനും തുടരാനുമുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അവരുടെ ആ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത ശേഷം ഇ ജി നോക്കിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമായ കാരണമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ എം ആർ ഐയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം രോഗികളിൽ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് നമ്മൾ കാലാകാലം ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രഷറിനും ഷുഗറൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈഫ് ലോങ് ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത് പോകില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കേണ്ട ഒരു അസുഖം വലിയ ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു അപസ്മാര നിയന്ത്രണത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു രോഗിയുടെ അപസ്മാരകത്തിനുള്ള മരുന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്റ്റാണ് അത് ചുരുങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലീഗിൻ സ്റ്റെപ്പിലപ്സിയൊക്കെ ഓരോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതിന് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കൊല്ലമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് അപസ്മാര ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഇ ജി നോർമൽ ആവുകയും വേറെ അണ്ടർലൈങ് സ്ട്രക്ചറൽ പത്തോളജി ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ഹൈ റിസ്ക് അല്ലാതിരിക്കുകയും വളരെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആവുകയും മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുകയും ഉറക്കൊഴിക്കാതിരിക്കുകയും നല്ല സൂപ്പർവിഷൻ വീട്ടിൽ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിൽ ഡ്രഗ് വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനം വളരെ ചുരുക്കം നേരത്തെ ആ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ച പോലെ ആ രോഗിയുടെ ഒരു അരഗുളിക നിർത്തിയപ്പോൾ അവന് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അപസ്മാരം വന്നു അതിനും വിട്ടൊരു നല്ല തെളിവില്ല അവൻ ആ ഗുളിക നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ശതമാനം രോഗികളുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടാത്തൊരു രോഗികളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന അപകടം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കുടുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമറിൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞു അത്തരം ഒരു സെക്കൻഡറി കോഴ്സസ് ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഗുളികകൾ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ സെക്കൻഡറി കോഴ്സസ് ഉള്ള അപസ്മാര അസുഖങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സർജറിയും ചെയ്യുന്നത് സർജറി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇവരെ ഈ ഗുളികകളിൽ നിന്ന് മോചിതനാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഗുളികയുടെ ഡോസ് ഒരാളവ് വരെ കുറയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗുളികയുടെ ഡോസ് കുറയ്ക്കുന്നതും ഗുളിക മാറ്റുന്നതും ചെയ്യുന്നതും അതിന് അവർക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് തരും ഗുളികയുടെ കോസ്റ്റ് ഗുളിക അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ഗുളികയുടെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് അവർക്ക് ആ ഗുളിക കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് ആ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഈസ് ഫാർ മോർ ദാൻ ദ ഡിസീസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പലപ്പോഴും അസുഖത്തെക്കാളും അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗുളിക അവർ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് പല സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അതിന് ഭയങ്കരമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിലിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജെൻഡർ ബയസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും വിവാഹപ്രായം എത്തുമ്പോൾ ഈ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടി വരികയും അത് ആ വരുന്ന പ്രോസ്പെക്ട് ഈ
നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് പ്രായപരിധി ഇല്ല ഒരു പുതിയ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്ന വേറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വയസ്സായ പ്രായമായ ഒരാളിൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നത് വേറൊരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇടയിൽ ആറ് തൊട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം തൊട്ട് ആറ് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ പനി ജ്വരവും സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഫെബ്രൈൽ സീഷ്യസ് ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ അല്ല ഇരുപത് വയസ്സിന് മീതെ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മീതെ ഇതുവരെ ഒരു അപസ്മാരം ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് എപ്പിലിപ്സി എന്ന് വിളിക്കും ദയവ് ചെയ്ത അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരരുത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണം കാരണം നാട്ടുമരുന്നൊന്നും ഇതിന് എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത് കേട്ട് നാട്ടുമരുന്നിനെതിരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വിഭാഗത്തിനെതിരാണെന്നോ ഒന്നും ചിത്രീകരിക്കരുത് നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഗുളികകളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അത് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ശരിക്കും അപസ്മാര രോഗമുള്ളവർക്ക് അവർ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിലെപ്റ്റോളജിസ്റ്റിനെയോ കാണിക്കുകയും അതിനുള്ള മോഡേൺ മെഡിസിൻ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ നാടൻ മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നത് അതായത് ഈ അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിലുള്ളവർ ഓടിപ്പോയി താക്കോലെടുത്ത് കൈ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൈ കൊടുക്കുക ഇത് ഇത് ഇതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തു വേണ്ട ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും പെടുത്തണം ഈ അപസ്മാരം വരുന്ന രോഗിയെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണു എന്ന് എനിക്കൊരു പക്ഷേ ഷോയിലൂടെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് പലർക്കും എതിർപ്പ് വരും അതിനോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഷോകളിൽ ഇത് സംസാരിക്കുമ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്നോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അതിന് ഒന്നും ഒരു പരിഹാരമല്ല ഈ അവസ്മാരം വരുന്ന രോഗിക്ക് താക്കോല് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ എന്തെങ്കിലും തള്ളിക്കയറ്റുന്നതും ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആ രോഗിയെ പരിക്ക് പറ്റാത്ത അധികം വെളിച്ചമുള്ള നല്ല വെൻറ്റിലേഷനുള്ള വായുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ചെരിച്ച് കിടത്തണം അയാളുടെ വായയിൽ വരുന്ന ഉമിനീരും സെക്രീഷൻസും കഴിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ അയാൾ ലങ്സിലേക്ക് ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെരിച്ച് കിടത്തി അയാളെ പ്രസ് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കൈ കാലിട്ട് അടിക്ക് സീഷർ സീഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പതുക്കെ അയാൾ പരിക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചെരിച്ച് കിടത്തിയാൽ മതി ഒരു അപസ്മാരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂഷ്വലി അത് പതുക്കെ നിൽക്കും കുറഞ്ഞ് 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 വരും നിൽക്കണില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ പതുക്കെ ആ രോഗിയെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരോ കൂട്ടി നല്ല വലിയ കാറിലോ ആംബുലൻസോ വിളിച്ച് എത്രയോ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക അവിടെ ഐ വി ഡ്രഗും മരുന്നുകളും കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്ത് ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്ത് അപസ്മാരം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നത് വരെ ആ രോഗി സേഫല്ല കാരണം ഒരൊറ്റ അപസ്മാരം മതി ഒരു രോഗിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ ഫുഡ് ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ മരണപ്പെടാം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ബ്രെയിനിന് ഡാമേജ് വരാം അപ്പോൾ സഡൻ ഡെത്തിൻ സീഷർ ഡിസോർഡർ ഇതെല്ലാം അപസ്മാരത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിനെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയതായിട്ട് കാണാനോ അതിനെ ഉടൻ തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണം കയ്യിൽ താക്കോൽ കൊടുക്കുക വായയിൽ അത് വയ്ക്കുക അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ശരിയല്ല നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് തലകറങ്ങി വീഴും ചെറിയ രീതിയിൽ കൈയൊക്കെ ബലപ്പിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊണ്
പിന്നെ ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മൂന്നാല് തവണ വന്നു അപ്പോ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി ഗുളിക ഇല്ല ഗുളിക നിർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിന് ഒരു നേരത്തെ ഗുളിക മാത്രം ഒരു ഒറ്റ ടൈമിൽ ഒരു നേരത്തെ രാവിലത്തെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ കുട്ടി വളരുന്ന അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുളികയുടെ പെർ മില്ലിഗ്രാം കിലോഗ്രാം ഡോസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും മോളുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ബി ഡി നിന്ന് വർഷങ്ങൾ കണ്ട്രോൾഡ് ആയ സീഷർ ഒരു ഗുളിക മുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് ലെവൽ മരുന്നിന്റെ താന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ കുട്ടിക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് കൺട്രോൾഡ് ആവും അഡൽറ്റ് ഡോസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവസ്മാരം ഉണ്ടാവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കുറേ കൂടി എം ആർ ഐ പരിശോധനകൾ നടത്തി തീരുമാനിക്കണം രണ്ട് ഈ മകൾ ഗുളിക മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മൂന്ന് ഈ അവസ്മാരം പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഉറക്കമൊഴിക്കുക സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക വലിയ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഈ ഗുളികകൾ അതേ ഡോസിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അവസ്മാര രോഗിക്ക് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടർ സ്ലീപ്പ് പത്ത് മണിക്ക് കിടന്ന് ആറ് മണിക്ക് ശേഷേ ഇരുന്നേക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ടുള്ള പഠിത്ത കാര്യങ്ങളും മതി സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം സമയത്ത് ഗുളിക കഴിക്കണം ടു വീലർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ടു വീലറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ ബാക്കിലോ ഇരിക്കരുത് വെള്ളം ഉയർന്ന കെട്ടിടം അത്തരം മെഷീനറി ഒഴിവാക്കണം സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പേരൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായാലും വൈഫ് ഓർ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആരെങ്കിലും ഓർപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചിട്ടയായ ജീവിതം ചിട്ടയായ രീതിയിൽ പോയാൽ ഒരു അളവ് വരെ പിന്നെ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാതെ അവർക്ക് ഗുളിക കഴിച്ച് മറ്റ് പ്രഷറും പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടതാണ് ഞാൻ പോകാൻ പറ്റും ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റും വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോവാം എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അപസ്മാരത്തിന് സർജറിയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ ഗുളികകൾ തന്നെയാണ് ഗുളികകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴിക്കുകയും ഒരു ഗുളിക ശ്രമിച്ചു അപസ്മാരം കൺട്രോൾഡ് ആവണില്ല ഒരു ഗുളികയെ കൂടി ചേർത്തു രണ്ട് ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് റൂൾ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് റൂൾ എന്നുള്ളൂ അവസ്മാരത്തിന് ഗുളികകൾ കഴിച്ച് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവസ്മാരം കൺട്രോൾഡ് ആവുള്ള അനുദിന ജീവിതം വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവണമെന്നുള്ള രോഗിയെ തീർച്ചയായിട്ടും അപസ്മാരത്തിൻ്റെ സർജിക്കൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ പത്തോളജി ബ്രെയിനിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ട്രീറ്റിംഗ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ബാധ്യസ്ഥമാണ് അതിനാണ് ത്രീ ടെസ്റ്റില ഹൈ ടെസ്റ്റിലെ എം ആർ ഐ ഫങ്ഷണൽ എം ആർ ഐ ഇപ്പോൾ ട്യൂമറോ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാവേണോമ ഒത്തിരി കൊച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഞാനതിനൊരു ഉപമ പോലെ പറയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർട്ടിനൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബ്രെയിനിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സർജറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപസ്മാരകത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിനെ എടുത്തു മാറ്റിയാലല്ലേ അപസ്മാരം കൺട്രോൾഡ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര ഗുളിക കഴിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഗുളികകൾ കഴിച്ചിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരാത്തൊരു രോഗിയെ നമ്മൾ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ സർജറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വർക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എം ആർ ഐ പെറ്റ് സ്കാൻ സ്പെക്ട് സ്കാൻ കുറേ പരിശോധന അതൊരു പ്രീ ഓപ്പ് വർക്കപ്പ് എന്ന് കൂട്ടി അത് ഏതാണെന്ന് ചെയ്യണം അത്തരം എല്ലാ പരിശോധനകളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ രോഗിയുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അപസ്മാരം തുടങ്ങുന്ന ഒരു എപ്പിലെപ്റ്റോജനിക് സോൺ ഉണ്ടോ എന്നറിയുകയും ആ സോണ് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ബുദ്ധിക്കും അനുദിന ജീവിതത്തിനും ലാംഗ്വേജിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ അതാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷ
വന്നാൽ അത് ഒരു സർജിക്കൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ഫോർ എപ്പിലപ്സി അപ്പോൾ അത്തരം എപ്പിലപ്സികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറൽ ലോബ് ബ്രെയിനിലെ ഒരു ലോബിൻ്റെ പേരാണ് ടെമ്പറൽ ലോബ് ടെമ്പറൽ ലോബ് സർജറി അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്താൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതും വളരെ നല്ല കൺട്രോളുള്ള എപ്പിലപ്സി സർജറി എനിക്കൊരു പേഷ്യൻ്റെ കഥ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെയധികം അപസ്മാരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മരുന്നുകൾ രണ്ടും മൂന്നും കഴിച്ചിട്ട് അസു ഒട്ടും നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ടെമ്പറൽ ലൊബെക്റ്റമി ചെയ്തു അസുഖം വളരെ നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കുട്ടി ന്യൂസിലൻഡിലൊരു കോഴ്സിന് പോവാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ മകളാണ് അപ്പോൾ ആ പോകുമ്പോൾ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വിസ എക്സാമിന് അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടി ഒരു വളരെ ചെറിയ ഡോസിൽ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് മരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് സമമാണ് ലീഡിങ് എ നോർമൽ ലൈഫ് ഷീ ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർ സം എച്ച് ആർ എം ബി എ കോഴ്സ് ഇൻ ന്യൂസിലൻഡ് അപ്പോൾ ഐ വാസ് സോ സോ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം ആ എപ്പിലപ്സി സർജറി ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് എൻ്റെ അതൊരു വലിയ വ്യത്യാസം മരുന്നില്ലാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്ന പോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് സർജറിയാണ് എപ്പിലിപ്സി സർജറി മറ്റ് പല സർജറികളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ സർജറി പറയും നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇതിന് ബൈപ്പാസ് പറയും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിന് നമ്മളത് പറയും ട്യൂമർ റിമൂവൽ പറയും പക്ഷേ എപ്പിലിപ്സി സർജറി ഈ ലോകത്ത് എങ്കിലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് സർജറിയാണ് എപ്പിലിപ്സി സർജറി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എപ്പിലിപ്സി സർജറി ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പിലിപ്സി സർജറിയുള്ള ഓരോ രോഗിയും എപ്പിലിപ്സി സർജറി ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗിയാണോ എന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അതിനകത്ത് ഒരു ചികിത്സ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ ഗുണം കിട്ടും എന്ന് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർജറി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മോശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം